இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க தினமொரு தகவல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப் டென் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு முதலாவது சின்னசுவாமி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாம் டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி எட்டயபுரம் கிராமத்தில் சின்னசாமி சுப்பிரமணிய ஐயர் மற்றும் லட்சுமி அம்மாள் ஆகியோருக்கு மகனாக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பிறந்தார் இந்தியாவை ஆக்கிரமிப்பதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் தவறான மனப்பான்மை அறிந்த பாரதி அவர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தினார் அவர்களுக்கு எதிராக பத்திரிகையும் நடத்தி வந்தார் இரண்டாவது திருப்பூர் குமரன் தமிழ்நாட்டில் புகழ்பெற்ற சுதந்திர போராளி ஓ கே எஸ் ஆர் குமாரசுவாமி முதலையார் இவர் வேறு யாரும் இல்லைங்க நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச திருப்பூர் குமரதாங்க ஆங்கிலருக்கு எதிராக போராட்ட தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து தேச பந்து இளைஞர் சங்கம் அப்படின்ற ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கினார் ஒரு போராட்டத்தின் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்க தடை செய்யப்பட்ட நமது தேசிய கொடியை இவர் தாங்கி பிடிச்சதால ஆங்கிலேயர் கொல்லப்பட்டார் இதனால இவர் கொடிக்காத்த குமரன் அழைக்கப்படுறாங்க மூன்றாவது வீர மங்கை வேலுநாச்சியார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தென் இந்தியாவை ஆண்ட அரசியலில் வேலு நாச்சியாரும் ஒருத்தங்க தற்காப்பு மற்றும் வாழ் பயிற்சி போன்ற போர்க்கலைகளில் சிறந்து விளங்கினாங்க பிரிட்டிஷ் அரசால் தன்னுடைய கணவர் கொல்லப்பட்டதை அறிஞ்சு வேலு நாச்சியார் அவர்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செஞ்சாங்க பல சிற்றரசர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்களுக்கு எதிராக போர் செஞ்சாங்க நான்காவது வாஞ்சிநாதன் வாஞ்சிநாதன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி செங்கோட்டையில் ரகுபதி ஐயர் மற்றும் ருக்மணி அம்மாள் ஆகியோருக்கு பிறந்தார் இவருடைய உண்மையான பெயர் சங்கரன் பல இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை கொள்ள காரணமாக இருந்த கலெக்டர் அசோகாவை சுற்றிக் கொண்டார் ஐந்தாவது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்த்த பாளையக்காரர்களின் படைக்கு தலைவரா கட்டபொம்மன் இருந்தார் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வரி கட்ட மறுத்த முதல் பாளையக்காரர் இவர்தான் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னாடியே ஆங்கிலேயர் ஆறு பகுதியில் கைப்பற்றியிருந்தார் முடிவில் இவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்து கொல்லப்பட்டார் ஆறாவது வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை ஒட்டப்பிடாரத்தில் செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு அன்று பிறந்த இந்திய சுதந்திர போராளி ஆவார் இவர் ஒரு முக்கிய வழக்கறிஞராகவும் தொழில் சங்க தலைவராகவும் இருந்தார் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக உள்நாட்டுக்குள்ள கப்பல் போக்குவரத்தை தொடங்கினார் இதனால இவருக்கு கப்பலோட்டி தமிழன் அப்படின்றது அழைக்கப்படுறாரு ஏழாவது தீரன் சின்னமலை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் ஈரோடில் இருக்கிற மெல்லைப்பாளையத்தில் பிறந்த தீரன் சின்னமலையின் இயற்பெயர் தீர்த்தகிரி சர்கராய் மந்தராதியார் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் விதிகளை ஏற்க மறுத்ததால் அவருக்கு எதிராக புரட்சி செஞ்சதாலையும் சங்கரகிரி கோட்டையில் அதன் உச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்டார் எட்டாவது சுப்பிரமணிய சிவா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அக்டோபர் நாலாம் தேதி வர்த்தகுண்டல பிறந்தார் சுப்பிரமணிய சிவா ஒரு எழுத்தாளர் பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு இவர் பால கங்காதரை பின்பற்றி வந்தார் அதாவது வன்முறையின் மூலமாக இந்திய சுதந்திரம் பெற முடியும்னு நம்பினார் ஒன்பதாவது மருது பாண்டியர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் கடைசி பகுதியில் மருது பாண்டியர் சகோதரர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செஞ்சாங்க மருது சகோதரர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய கூட்டாளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் மூணு பகுதிகளை கைப்பற்றினாங்க பத்தாவது புலிதேவர் மோர்வா சமூகத்தை சேர்ந்த புலிதேவர் ஆரம்ப கால சுதந்திர போராட்ட வீரரால ஒருவராக இருந்தார் பிரிட்டிஷரை இந்தியாவில் தோற்கடித்து முதல் இந்திய அரசர் இவர் புலிதேவரின் வெற்றியை பாராட்டும் விதமாக ஆர்காட் நவாப் இவருக்கு தங்க தகடு மற்றும் வாழை பரிசாக கொடுத்தார் 